P H is very important. Okay, P is small P, and H is the capital. This is the way to write down P H. Capital P H. Maybe we can write capital P H. You are not supposed to write. What you are going to write? Small P and capital H. Power of hydrogen. And why we have uh, using this P H scale? We are using the P H scale. Okay? So the strength, strength that is the power of what? Strength of acid or base. Okay, and what basis we have taken? We have taken the concentration of H plus ion. Why concentration of H plus ion we have taken? Because yesterday only we have come to know that both acid as well as base contain what? Contain, <clears throat> they contain what? They contain H plus ion, but the concentration of H plus is not the same. In case of acid, it is more. In case of base, it is less. So, we have taken the basis to identify the strength of acid or a base as H plus ion concentration. So, we are using what which is scale? pH scale. pOH scale bhi hota hai, but pOH humko abhi nahi padna hai. What we have to read is, we have to read pH scale. So, pH scale mein kya hota hai? Ki start hota, iska koi unit nahi hota. There is no unit. Ki start kaha se hota hai? 0 to 14 start होता है कहाँ से start होता है zero से fourteen start होता है center में इसकी क्या आता है seven आता है in the center and this seven the number seven is considered as not neutral this this is the number which will indicate that neither is going to behave like a acid nor is going to behave like a base and how are we going to identify, we are going to tell the strength ki haa iska 7 aya hai, ki 4 aya hai, ya 2 aya hai, ya 1 aya hai, color ke thi. Kaise? Kaise hum batayenge? Color ke thi hum batayenge. Thik hai? Color ke change ke thi hum batayenge ki haa kya pH value aa raha hai. Ye jo portion hai, ye generally kis color ka hoonga? Red ka? ये जो पोर्शन है आपको क्या होगा ब्लू या फिर पर्पल आपको एनसीईआरटी को खोल लो जहां पर पीएच लिखा हुआ है ओके एंड प्लीज सी फ्रॉम देयर एंड दिस सेवन नंबर नंबर सेवन इज व्हाट नंबर सेवन इज ग्रीन इन कलर इतना आपको याद हो तो ये रेड से क्या होगा लाइट होगा रेड से ये किस तरफ जाएगा कलर कहां जाएगा ऑरेंज Orange ke baad yellow hooga, yellow ke baad ye kya ho jayega? Yaha pe green hooga. Phir green se ye dark hoote 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 ye kaha pa chala jayega? Blue ya purple ho jayega. But then extreme, this side, okay. Extreme left side will be red in color, dark. And extreme right side will be dark blue in color. Okay. So with the change of color, we can say that what is the number? Now, see, here the number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13, 14. Okay? So, as we have no unknown solution. So, I have told you this. Do you understand this? Do you understand this? कल मैंने आपको बताया था कि zero one two three क्या होता है zero one two three is a strong acid four five six is what weak acid eight nine ten is what weak base and eleven to forty is a strong base okay is a strong base ये pH scale आपको समझ में आ गया तो अगर pH का value equal to seven होगा, the value of pH will be equal to seven, then what it will be? It will be neutral. Okay. When pH is 
left down seven, less than seven, then it will be what? It will be acidic in nature. Then the value of pH is more than seven. Okay, more than seven, then it will be basic in nature. आपको ये इतना याद रखना है ठीक है क्वेश्चन यही पर से आए क्वेश्चन कहाँ से आएगा क्वेश्चन इससे आएगा पी एच इज इक्वल टू सेवन क्या होगा न्यूट्रल हो जाएगा पी एच इज लेस देन सेवन विल बी एसिडिक पी एच इज मोर देन सेवन इट विल बी बेसिक और मैंने आपको कल ही बताया करेंगे तो H प्लस का कंसेंट्रेशन डिग्रीज होगा और ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ओ एच का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा जब ओ एच का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो एब्वियसली ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ व्हाट इट बी ऑफ बेसिक नेचर इट विल बी ऑफ बेसिक नेचर सो वी से दैट पी एच पी एच की इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो गया इनवर्स का मतलब क्या हुआ इनवर्स का मतलब ये हुआ कि अगर पीएच का वैल्यू अगर पीएच वैल्यू ऑफ पीएच इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ पीएच इफ इट इंक्रीजेस देन एच प्लस कंसंट्रेशन एच प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इंक्रीजेस एच प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस तो जितना ज्यादा सी एच का वैल्यू बढ़ेगा इसका मतलब वो क्या होता जा रहा है बेसिक होता जा रहा है जितना वैल्यू सी एच का कम रहेगा वो उतना ही एसिडिक मोर इज द वैल्यू ऑफ पी एच मोर इज द बेसिक नेचर लेस इज द वैल्यू ऑफ पी एच मोर इज द Acidic nature. So in this way, we can say that they are having a inverse relation. Okay, class. This is the pH paper with the numbers. You have to take the tiles, and in that tile, you take the uh, five strips of the paper. Okay, ये bundle जैसा होगा. बंडल में से जैसे आप लोग लिटमस पेपर यूज किए हो ना ऑल ऑफ यू हैव यूज लिटमस पेपर सीन लिटमस पेपर इन द लैब हैव यू सीन टेल मी यस और नो नो मैम हु इज टेलिंग यस मैम हु इज टेलिंग दिस नो मैम यू मस्ट हैव सीन श्रीपति यू मस्ट हैव सीन इन क्लास 9 ओके ओके इवन इफ यू हैवंट सीन यू विल सी इन क्लास 10 ओके If you haven't seen, you will see this time. When the school reopens, we'll show you. So it's just like a strip. You four, five strip paper ka lenge. Jo five strip paper ka loge, because aapko aapke paas kitna unknown solution hoga, jitna unknown solution rahega. Yeah, jitna bhi unknown solution rahega, utna strip aap loge. एक ड्रॉपर लोगे एक बीकर में क्या वाटर है इस बीकर में क्या है वाटर है आप एक ड्रॉपर लोगे ये क्या है इसका ड्रॉपर ड्रॉपर समझते हो ना पेन में इंक भरने के लिए ड्रॉपर होता है वो ड्रॉपर लोगे यहाँ पे एक ड्रॉप आप लिक्विड अनो सॉल्यूशन जो है उठाएंगे इस पर ड्रॉप फिर वापस इस पानी में आप इसको वॉश करेंगे उठाओगे यहाँ पर डालेंगे फिर उसको यहाँ वापिस धोगे क्योंकि दोनों आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए 
Because it is less than seven. Because its pH value is less than seven. Because its pH value is six. Its pH value is six. That is less than seven. It is. And whenever it will be less than seven, then we know that that is an acid. वो क्या हो जाएगा? वो एसिड होगा. When the pH will be less than seven, this one is acidic, and this one is more than seven. So when it is more than seven, then it will be what? Basic. basic in nature. Amazing. Basic. ये क्या होगा? ये हो जाएगा एसिडिक और ये हो जाएगा आपका बेसिक. इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि कौन एसिडिक है या कौन बेसिक है? मान लो कि क्वेश्चन है कि पीए आपको दिया हुआ है. पीए दिया हुआ है बार और जीरो. 
एट फाइव ट्वेल्व लाइक दिस ओके दिख रहा है ब्लैक बोर्ड इज क्लियर वट आई हैव गिवेन यू वैल्यू आई हैव गिवेन आई हैव सेट वन जीरो फोर्टीन एट फाइव एंड ट्वेल्व ओके आई हैव गिवेन द पीएच वैल्यू लाइक दिस Now you have to arrange it on the basis of increasing H plus ion concentration. आपको इसको कैसे arrange करना है? H plus ion की concentration की increasing order के basis पर. Question is clear. Is the question clear? Question clear to everyone? Yes, ma'am. To do it. Do it quickly arrange yes, it. Yes, Quickly arrange it on the basis of what mm -hmm. ion concentration increases. That is the basis of arranging. Jaldi arrange. Done. Ho gaya. Huh? Ma'am, done. Done. Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody has done. Yes, ma'am. In this topic, don't go for the numericals, tough numericals. There might be uh, numericals given in your additional book, okay, related to finding out the pH and all. But no question of that sort is going to come in, in your exam. Whatever questions I am discussing, only that is going to come. So please stick to your syllabus. आपने सबने arrange कर लिया है, तो बताओ सबसे पहले मैं कौन सा number लिखूँ? कॉन्सेंट्रेशन पीएच का रिलेशन क्या है एच प्लस आइन के साथ इनवर्स रिलेशन है क्या है इनवर्स है मतलब जितना ज्यादा पीएच वैल्यू उतना ही एच प्लस आइन का कंसेंट्रेशन कम तो सबसे कम यहाँ पर किसका है एच प्लस का कंसेंट्रेशन फोर्टीन का है और सबसे हाईएस्ट किसका है एच प्लस का कंसेंट्रेशन तो पीएच वैल्यू जीरो When the pH value is zero, the concentration is really very high of H plus ion. Is this topic clear to one and all? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the effect of pH in our day-to-day -day life? Today, I will send you the notes. Okay. Excretion notes I have sent yesterday. All of you have got it. तो आप उसको कम्प्लीट कर लेंगे बायोलॉजी नोटबुक शुड बी कम्प्लीटेड एंड टूडे आई सेंड यू ऑफ दिस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इफेक्ट ऑफ पी एच इन डे टू डे लाइट अबाउट फीयर इन दिस वेरी लाइट Moment. So first effect that we see in our day-to-day -day life is indigestion. One thing you must have noticed that when you go for some oily food, okay. First effect is digestion. कैसे pH effect करता है digestion. Okay, how it's going to affect. So when you take oily food, what happens? You have indigestion. Have indigestion. आप घर पर तो बहुत normal खाना चावल दाल सब्जी खाते हो बहुत ही nominal oil and uh, masala is being used there. Spices are not there in the vegetables. But when you go to any restaurant or you go in party functions. The food which is given to you, served to you, it's quite very oily, full of cheese and butter and all. 
So when you take all those items, what happens? Acidic, acidic concentration जो है, acidic जो concentration है वो क्या होता है? बढ़ जाता है. Acidic concentration बढ़ जाता है और उस कारण से क्या होता है? आप सही तरह से digest नहीं कर पाते हो. क्यों? क्योंकि already आपके stomach में क्या present है? HCl है. In proper amount there is HCl which is an acid. और जब आप कोई भी oily food खाते हो, greasy food खाते हो, then that is going to increase the concentration of the acid. और उस condition में क्या होता है? आपको indigestion होता है, आपका पेट खुलने लगता है, you get आपको खट्टे ढकार आने लगते हैं, ऐसा होता है या नहीं? पेट भारी लगता है? अगर किसी दिन party में खा लो तो कहते हो ना कि नहीं next day एकदम हल्का खाना खाएंगे? तेल मसाला वाला खाना नहीं खाएंगे क्यों क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है ठीक है प्रॉपर डाइजेशन इज नॉट देयर व्हाई बिकॉज़ द पीएच जो है पीएच आपका क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है पीएच क्या होता है डिक्रीज होने का मतलब क्या है पीएच डिक्रीज होने का मतलब क्या है पीएच प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है बढ़ जाता है isn't it? Why I am saying this? Because we know this relation, inverse relation. We know the inverse relation, na? pH is inversely proportional to H plus. So, when we eat oily food, we have acidic behavior in our stomach. Proper digestion will not be done. Digestion will not be done. The pain will not be done. And in that condition, acidic होने के कारण acid तो solve होता है ना taste में कोई भी acid ले लो lemon लो आप ले लो tamarind लो आप ये vinegar जो use करते हो all are acidic in nature तो acid is solved in taste तो जब हमारे stomach में acid का concentration बढ़ जाता है then we get a खट्टा ढकार आता है solved which is solved in taste yes or no tell me Tell me yes or yeah, no. Yes, yes or no. Or if not you, you are young. All of you are young. But you might have heard this from your father, mother or grandparents. That the bed is very Acidity is What is Acidity is तो एसिडिटी होने का मतलब कि हमारे स्टमक पे पीएच का कंसंट्रेशन घट गया है तो इस पीएच के कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे एंटा एसिड क्या है एंटा एंटी कहते हैं ना ये मेरा एंटी अगेंस्ट तो एंटा एसिड मींस व्हाट अगेंस्ट एसिड एंटा एसिड का मतलब क्या हुआ अगेंस्ट एसिड which is going to neutralize the effect of the acid. So, acid ka concentration badha hua hai. This acid ke concentration ko anti-acid kya karega? Decrease kar dega, neutralize kar dega. So, anti-acid kya ho te hai? Bases. What are they? They are generally bases. Aap log jo eno khate ho, ya digol khate ho, all these are what? All these are the bases. These are the mild bases. These are the weak bases. क्या हम बोलेंगे इसको? Weak bases, mild bases, जो कि अब affect नहीं करेगा, हमारे body को affect नहीं करने वाला है. Are you getting me? 